har jo da tatt inn over oss denne beliggenheten ved siden av veien og laget en bygning som kan gripe oppmerksomheten i form av et enormt skilt. Men som gradvis, når man nærmer seg, går i oppløsning og da bare blir en slags litt sånn abstrakt lyssetting av de her skulpturene som vi har valgt ut. Og i tillegg så er det jo en serie med pamfletter. De to første pamflettene er en tekstsamling som handler om hva en samling er og kan være. Og den andre publikasjonen er en ren visuell publikasjon som setter skulpturene i paviljongen i en visuell og historisk kontekst. Ved første åpningen hadde vi fått låne fem ulike skulpturer fra Oslo kommunes samlinger. Fem forskjellige dyre skulpturer som vi har satt inn i denne paviljongen. Og supplert med forskjellige infrastrukturelle elementer. Her ser du blant annet kjøreplater, et fragment fra Oslos avløp. Den såkalte Midgasormen som ble gravd ned rundt i Oslo noen år siden, og også et utvalg av disse såkalte Oslo-steinene, som det kalles, disse kantsteinene som finnes overalt rundt omkring i byen. Vi ser jo på en måte sammenstillingen av paviljong og skulpturer og addisjoner av skulpturer som gradvis retningsendringer, som på en måte overlater litt, eller vi overlater mye til tolkeren samtidig som vi da supplerer med de her publikasjonene som også ja, det blir gitt noen sånne både visuelle og tekstlige fragmenter som kan bidra til en meningsfull lesning av dette verket. Og etter denne åpningen her så har vi lagd en bok som tar for seg infrastruktur. Bærekraft og sirkulasjon har vi kalt den. Vår tanke var litt også at et hvert kunstverk i offentlig rom alltid inngår i et bymiljø, i et byrom. Og så ville vi se hvor langt vi kunne strekke samlingsbegrepet om det også omfattet dette miljøet. 